Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Vakar from Camry International Science College at Tel Aviv. मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर डिलीवर किए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और मैं तमाम स्टूडेंट को क्लासरूम ट्रेनिंग इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूँ स्टूडेंट जहाँ पे आप पहुँच चुके हैं जो आपका लेवल है नाउ यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू सर्टन रूल्स विच आर वेरी हेल्पफुल टू मेक ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश आर इंग्लिश टू उर्दू If you are not going to focus, if you are not going to make your mind towards English language, then you will have to suffer. Then you will have to suffer from different type of fidgets, problem and issues. Right now, you will have to pay heed. You will have to pay attention to your work, to your course. At this level, you will you 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 will have to come out of the retardation. Now you are going to learn. now you are going to learn english language and this is and this is point where you can get something regarding english language there is no there is no big issue to learn english language there is no issue to to speak fluently in english language there is no issue you if if you try to if you try to understand whatever is being taught whatever is being taught to you then you will be able to understand the concept sequences structure of the sentences yahan pe koi itna bada issue nahi hai theek hai you will have to follow certain rules the rules which will be presented by the teachers the rule which will be presented by the books that rule must be followed by you if you are going to follow them then there is no issue if you are not going to follow them then there is a big disaster for you and for your future if you want to make your future bright English language has become compulsory in every and each department whether you are going to in the field of computer whether you are going to field whether you are going to field of chemistry physics english so and so jis field ke andar bhi aap ja rahe hain english language is part and parcel you cannot get rid of english language in any department english language has become the backbone of every department if you are not going to if you are not going to learn certain rule then you will have to face some problem in future and it will be a great disaster for your future if you want to secure your future if you want to make healthy your future then you will have to learn english language at any cost because english language has become part and parcel it has become the need of this modern era if you want to compete this modern era then you will have to focus then you will have to learn english language i have seen many time that the most of the people who have done their degree or master level education but still they are having some type of issues in speaking english language in speaking fluently english language regarding sentences regarding grammatic point of view all of these fidgets all of these problem can be handled only by your focusing if you are going to focus the focus is the main thing if you are if if you are if your course your learning process is focused by you then you can calculate everything then you can remove every fidget every problem between your between, uh, among your study from your study you will be able to perform very well at any cost at any level gentlemen dear student this is time for you because now you have become the part of first year or second year now you are the part of inter level this level your your brain your brain is your brain is getting something new and new in everyday life this time if you are going to focus you will be you will be happy you will be successful you will be very healthy gentlemen aaj hamara jo topic hai dear student wo hai practice exercise of can this is very important we have already heard so many time that the practice makes a man perfect this is very true this is clearly true true words from someone practice makes a man perfect if you are not going to practice practice, practice something then you will have to face problem if you want to remove the problem in your academic course then you will have to make practice koi bhi aap subject padh rahe whether you are studying math physics chemistry so and so you will have to practice you will have to practice again and again and again because practice makes a man perfect this is time for you 
this is aim for you this is era for you this is life for you and i hope you will it you will do it you will do it student yahan pe dekhiye practice exercise of can humne can ke bare mein we have already studied about can activize and passive as i think i hope so you 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 you, you must have practiced that thing which i have delivered you aapne yakeenan uski practice ki hogi today i am going to practice exercise i am going to do practice exercise of can first of all there is affirmative sentences मैंने एक जेन बना लिया है कि मैं ज़्यादातर जो आपकी जो लेक्चर्स हैं जब वो प्रैक्टिस सेशन के अंदर होंगे तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि स्टूडेंट याद रखिएगा इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू विल हैव टू मेक बेटर यूर लिसनिंग स्किल जब आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होंगी यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट क्योंकि देखिए जब बच्चा फॉर एग्जांपल हमारे मोहल्ले का बच्चा हमारे घर का बच्चा पंजाबी बहुत जल्दी सीख लेता है उर्दू बहुत जल्दी सीख लेता है और अंग्रेज़ों के यहाँ पलने वाला बच्चा फ़ौरन इंग्लिश सीख लेता है क्या हमने उसको पंजाबी के रूल सिखाए क्या हमने उसको उर्दू के रूल सिखाए नो क्या उस अंग्रेज़ ने स्टार्ट भी अपने बच्चों को ग्रामर का स्ट्रक्चर सिखाया नो no. क्यों हाउ हाउ उसने कैसे बोलना सीखा हाउ कैन ही स्पीक वो कैसे बोल सकता है ड्यू टू लिसनिंग क्योंकि उसके माँ बाप उसके पेरेंट्स वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं दैट्स वाई ही इज़ एबल टू टॉक फ्लूटली इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट एनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर ग्रामेटिक स्ट्रक्चर एनी टाइप ऑफ टेंसेज ही दैट टाइम ही हैज़ नो आइडिया अबाउट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही हैज़ नो आइडिया अबाउट सर्टन रूल्स विच आर यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट्स वाई जेंटलमैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यू विल हैव टू लर्न यू विल हैव टू फोकस you will have to focus your learning process right now you can see there you can take a screenshot and after that i will start yes dear student let's see affirmative sentences what are affirmative sentences you have heard सो मैनी टाइम अ वर्ल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस मुस्बत फिकरात आप कई बार सुन चुके हैं मुस्बत फिकरात वो होते हैं जिनमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो नेम है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसे हम कहते हैं मुस्बत फिकरात तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिवाइज एंड हेयर यहाँ पर मैंने लिखा है पैसेवाइज तो दोनों की प्रैक्टिस हम एक साथ करते हैं सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है वो है मैं पौधों को पानी दे सकता हूं मैं पौधों को पानी दे सकता हूं डियर स्टूडेंट जब भी आपके सामने उर्दू का सेंटेंस आए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने काम करना है यू विल हैव टू इंडिकेट वर्ब आपने क्या करना है वर्ब का ढूंढना है और उसके साथ कौन लगाना है वेन यू आर अप्लाइंग द टर्म कौन उर्दू की टर्म कौन यू विल बी एबल टू फाइंड सब्जेक्ट अब देखें यहां पे ट्रिक यहां पे वर्ब आपने अपने अक्कल के साथ अपने माइंड के साथ आपका जो रैशनलिज्म है उसके साथ आपने देखना है यहां पे पानी देना क्या है स्टूडेंट वर्ब है अब मैंने क्या कहा जब आपने अपने अक्कल के साथ वर्ब को ढूंढ लिया नाउ यू आर गोइंग टू यूज अ टेक्टिस अ टेक्निक ठीक है एक टेक्निक यूज आप करने जा रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं आपने क्या करना है आपने वर्ब के साथ कौन का लफ्स द उर्दू टर्म कौन यू विल हैव टू यूज विद वर्ब देन यू विल बी एबल टू इंडिकेट सब्जेक्ट ट्रूली बाय गॉड अब देखिए यहां पे पानी देना कौन है पानी देने वाला गॉट इट वी हैव गॉट इट हमने हासिल कर लिया सॉरी सब्जेक्ट हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया अब देखिए जब एक्टिवाइज के जुमले बनते हैं तो ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हेयर इज सब्जेक्ट देयर इज हेयर इज वर्ब देयर इज सब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है एंड ऑब्जेक्ट भी सॉरी वर्ब भी मौजूद है और मिसिंग क्या सिर्फ एक चीज ऑब्जेक्ट तो अब आप क्या करें इसी वर्ब के साथ अगेन ट्राई अनदर उर्दू टर्म विच इज विच इज विच इज नाउन एज किस चीज क्या किस चीज अब देखिए किस चीज को पानी दिया जा रहा है पानी देना वर्ब है तो डियर स्टूडेंट पौधों को तो अब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया एस वी ओ अब आपने जस्ट इसके अंदर लफ्स पुट कर देने हैं इंग्लिश के आई 
आपका क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट कैन कैन का इस्तेमाल और किस चीज़ के बारे में वाटर और किस चीज़ को पानी दिया जा रहा है प्लांट यानी ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें क्लियर हो गई वो परिंदे खरीद सकते हैं फिर वही बात हमने सबसे पहले देखना है काम क्या हो रहा है खरीदना कौन है खरीदने वाला वो किस चीज़ को परिंदों को फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर ना वी आर गोइंग टू पुट द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस यहाँ पे देखिए वो ये वो जमा वाला है तो ये क्या बन गया आपका सब्जेक्ट कैन जो आपका मोडाल वर्ब है खरीदना क्या होता है बाय ये आपका वर्ब आ गया और किस चीज़ को खरीदा जा रहा है परिंदों को तो ये आपका क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया राइट नाउ यू हैव लर्न अबाउट द फॉर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ कैन के इनको कैसे बनाया जाता है अब हम मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ यू यू ऑलरेडी यू ऑलरेडी नाउ अबाउट इट कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम कैन और नाट को इकट्ठा यूज करते हैं तो इन्हीं सेंटेंसेज को हम नेगेटिव बना देते हैं अगर आप गौर करें आए क्या आ गया आए कैन नाट सारा बाकी वही रहेगा वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है आई कैन नाट वाटर द प्लांट्स हमारा जुमला क्लियर हो गया तो हमने जस्ट क्या किया वी ओनली यूज क्या किया हमने वी हैव ओनली यूज कैन नाट नेक्स्ट देखे दे दे कैन नाट बाकी सारा वही रहेगा बाय द बर्ड्स तो यहां पे भी हमने क्या स्टूडेंट यूज किया कैन नाट स्टूडेंट यहां पे देखें जब इसको आप सवालिया बनाएंगे यानी ये आपका क्या है ये आपका नेगेटिव है जब सवालिया बताएंगे तो मैं आपको कैन के इस्तेमाल में बता चुका हूं कि हम कैन को उठा के क्या करेंगे जस्ट स्टूडेंट आई और दे से पहले ले आएंगे तो ये बन जाएगा कैन आए यानी यहां पे देखें कैन आए वाटर द प्लांट्स और यहां पे जब हम बनाएंगे कैन दे बाय द बर्ड्स ये क्वेश्चन मार्क है तो स्टूडेंट आपने गौर किया कि यहाँ पे हमने कैन का सिर्फ क्या किया इस्तेमाल पहले कर लिया स्टूडेंट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट स्टूडेंट एक हमारा क्लियर हो गया सेशन एक्टिव वाइज का पोर्शन कंप्लीट हो गया नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पैसिव वाइज हाउ द पैसिव वाइज सेंटेंसेज आर मेड I have already cleared you in previous lecture that the how that uh, previous lecture how the passive voice sentences are made in English language. Right now we are going to practice it. हम इसकी practice करने जा रहे हैं तो student यहाँ पर देखें अब वही बात मैंने क्या कहा सबसे पहले verb ढूंढना आपको पता चल जा जाएगा अगर subject मौजूद है तो वो एक्टिव का जुमला है अगर नहीं है तो वो पैसे का या सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है अब यहां पे गौर करें काम क्या हो रहा है लिखना कौन है लिखने वाला किताबें लिखी जा सकती हैं कौन है लिखने वाला देर इज नो वन हु इज राइटिंग द बुक्स इट मीन्स देर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस यहां पे कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है किस चीज को लिखा जा रहा है किताबों को तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया किताबें अब देखें इसके बनाने का तरीका पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे गौर करें सबसे पहले किताबें बुक्स यहाँ पे दी बुक्स भी या दा बुक्स वो मैं आर्टिकल के लेक्चर में आपको डिटेल से बता दूंगा दी क्यों कहते हैं दा क्यों कहते हैं ए क्यों कहते हैं आ क्यों कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे देखें बुक्स और यहाँ पे क्या आ गया कैन बी और यहाँ पे क्या आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क और यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट नेक्स्ट देखें दरख्त लगाए जा सकते हैं काम कौन सा हो रहा है लगाना कौन है लगाने वाला देर इज नो बॉडी वज प्लांटिंग द ट्री इट मीन्स दैट देर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और किस चीज को लगाया जा रहा है 
درختوں کو تو وہ کیا بن گیا object تو still وہی process we are going to use object on front and after that can be and after that third form of verb let's see trees trees object ہے بیچ میں can be آ گیا اور لگانا پودیوں کو لگانے کے لیے سوری درختوں کو لگانے کے لیے پلانٹ پلانٹ کا مطلب لگانا بھی ہوتا ہے اور پلانٹ کا مطلب پودا بھی ہوتا ہے but here we are taken here we are taken plant as verb not as noun پودا جب آئے گا تو وہ noun کے طور پر ہوگا لیکن یہاں پہ ہم پلانٹ جیسے water water پانی بھی ہوتا ہے پانی دینا پلانٹ کا مطلب پودے لگانا اور پلانٹ کا مطلب درخت لگانا یا کوئی بھی چیز لگانا اور پلانٹ کا مطلب پودا بھی ہوتا ہے تو یہ کیا ہے جی third form of clear ہو گیا جی next مویشی وہ چرا سکتا ہے مویشی وہ اب دیکھیں یہاں پہ کام کون سا ہو رہا ہے چرانا کون ہے چرانے والا وہ کس چیز کو مویشی subject موجود ہے but subject is missing its place یہ اپنی جگہ کو کیا کر رہا ہے student miss کر رہا ہے what it mean what it means کیا مطلب کہ subject ہمیشہ front پہ آتا ہے active eyes کے اندر چاہے اردو ہو چاہے انگلیش but here یہاں پہ object پہلے اور subject بعد میں it means کہ یہ جو جملہ ہے یہ passive eyes کا ہے تو طریقہ کار وہ ہی رہے گا پہلے سب سے پہلے dear student ऑब्जेक्ट आएगा फिर कैन बी और फिर ये देखें थर्ड फॉर्म चराना के लिए होते हैं ग्रेस और ग्रेस ग्रेस इसकी थर्ड फॉर्म आ गई मैंने कहा था बाय लगा के आपने पर्सनल प्रोनाउन की जो मफूली हालत है वो आपने क्या करनी है यानी पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आपने लगा देना है तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस इससे थोड़ा डिफरेंट है और याद रखिएगा इनको पैसिव से ایکٹیو میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا ڈیئر سٹوڈنٹ مائنڈ اٹ یہ والے سنٹینس ایکٹیو میں نہیں جا سکتے کیوں ایکٹیو کے لیے سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے ایکٹیو آئیز کے لیے سبجیکٹ کا ہونا اور ان سنٹینسز کے اندر دونوں میں سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایکٹیو جملہ پیسیو بن جائے ہر پیسیو جملہ ایکٹیو بن جائے فردر جب آپ مزید ویڈیو لیکچر میرے دیکھیں گے تو I will clear I will clear this concept ٹھیک ہے جی اب اس کا نیگٹیو بناتے ہیں تو وہی بڑی سیمپل سی بات ہے just cattle can not be صرف can کے بعد not باقی سارا کا سارا grazed by him اور جب اس کا آپ انٹراغیٹیو بناتے ہیں تو وہ پھر کیسے بنے گا کین کو اٹھا کے اوبجیکٹ سے پہلے کین اب آپ کو دی لگانا پڑے گا سٹارٹ پہ تھا ٹریز لکھ لیا نو ایشو ایٹا ٹال بٹ یہاں پہ لگانا پڑے گا یہ سارے جو دی اے یا آ کے کونسپٹ ہے آئی ویل آئی ویل کلیر آئی ویل کلیر دیز ٹائپ آف کونسپٹ ان آرٹیکل جب میں آپ کو آرٹیکل کا لیکچر دوں گا کین دا ٹریز کین دا ٹریز دیکھیں یہاں پہ کین سٹارٹ پہ آ گیا اوبجیکٹ بعد میں ہے کین دا ٹریز باقی سارا کا سارا وہی رہے گا بی بعد میں آئے گا صرف کین کو اٹھانا ہے کین دا ٹریز بی پلانٹ اٹ اور آخر پہ کیا آ گیا کوسٹن مارک تو سٹوڈنٹ آئی ہوپ سو یو ہیو انڈرسٹوڈ ویری ویل you would have understood very well and you have understood very well میں یہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ لیکچر آپ اچھی طرح سے دیکھو گے اس کو سمجھو گے اور یقیناً کچھ اور جملے لے کہ یہاں پہ کچھ اور ایڈجسٹ کر لیں میں کی جگہ آپ کر لیں تم کر لیں وہ کر لیں کسی بندے کا نام لیا انہی جملوں کو آپ ریپلیس کر دیں یہ جو بکس ہیں اس کی جگہ کچھ اور لے آئیں طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیئے you can replace یعنی یہاں پہ آپ noun کو replace کر سکتے ہیں subject کو verb کو object کو whatever whatever you want جو بھی آپ چاہتے ہیں you can do it student try to try to work hard یہی آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور آپ نے تمام ویڈیو لیکچر باقاعدگی سے دیکھنے ہیں کیونکہ آپ کا اس سے ٹیسٹ لیا جائے گا اور جب یہاں پہ آپ آئیں گے تو میں آپ سے ضرور بات بھی کروں گا اور آپ سے پوچھنے کی بھی کوشش کروں گا اپنا خیال رکھے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا شکریہ